നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു സ്വാഗതം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഗവർണർ നൽകിയ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ശുപാർശയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് വഴികളില്ലെന് ഗവർണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് അംഗീകാരം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ ശിവസേന രംഗത്ത് എന്നാൽ നടപടിക്കെതിരെ ഹർജി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടിയെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിനെ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചില്ല അതിനു മുൻപ് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ ആശങ്കയില്ലെന്ന് എൻ സി പി നടപടി താൽക്കാലികം മാത്രമെന്നും എൻ സി പി വൃത്തങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ സി പി എം ഗവർണറും കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കിയ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലേതും ഭരണഘടനയെ ബി ജെ പി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്നും യെച്ചൂരി ബി ജെ പിയുമായുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ശിവസേന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാൽ ബി ജെ പിയുമായി സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ രണ്ടര വർഷം മുഖ്യമന്ത്രി പദമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എൻ സി പിയുമായും കോൺഗ്രസുമായും പൊതുമിനിമം പരിപാടിയിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും സമയം വേണ്ടിവരുമെന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശിവസേനയുമായുള്ള സഖ്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ എൻ സി പി കോൺഗ്രസ് യോഗം എൻ സി പിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ശിവസേനയുമായി കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഹമ്മദ് പട്ടേൽ പൊതുമിനിമം പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുശക്തമായ സർക്കാരിന് രൂപം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ശരത് പവാർ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനും വീണ്ടും നീക്കം ശക്തമാക്കി ബി ജെ പി ശിവസേന കോൺഗ്രസ് എൻ സി പി സഖ്യത്തിന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് നാരായൺ റാണെ സുസ്ഥിരതയുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുമെന്ന് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കില്ല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കണക്കിലെടുത്ത് പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണ് തീരുമാനം പ്രളയ ദുരന്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൾമാറട്ടം തടയാൻ ബയോമെട്രിക് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി തലമുറ മാറ്റമെന്ന മുറവിളി കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ പ്രാവർത്തികമാകില്ല കെ പി സി സി ഹൈക്കമാൻഡിന് നൽകിയ ഭാരവാഹി പട്ടികയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ പുതുമുഖങ്ങൾ യുവാക്കൾ വനിതാ പ്രാതിനിധ്യം പേരിന് മാത്രം വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവരുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടംഗ പട്ടികയ്ക്ക് പുറമെ അറുപത് സെക്രട്ടറിമാരെയും പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും ഇതോടെ ഭാരവാഹി പട്ടിക നൂറ് കവി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തിയാണ് കെ പി സി സി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് പ്രവൃത്തി പരിചയം യുവത്വം സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവയ്ക്കെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ അന്തിമ തീരുമാനം സോണിയാഗാന്ധി എടുക്കുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ചെറിയ ലിസ്റ്റ് നൽകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കുമൊക്കെ മതിയായ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്നും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനാ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന പട്ടിക ശരിയല്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കമാൻഡുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിടും യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രാമുഖ്യമുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ ചെന്നിത്തല തയ്യാറായി കെ പി സി സി ജമ്പോ കമ്മിറ്റിയെ ന്യായീകരിച്ച് കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എല്ലാ തലത്തിലുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കൂടും എ സി സിയിലും ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കൊടിക്കുന്നിൽ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക ആർ ബി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അല്ലെന്ന് എൻ പീതാംബര കുറിപ്പ് പ്രായം അയോഗ്യതയായി കണക്കാക്കാനാവില്ല എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും പരിഗണന വേണമെന്നും പീതാംബര കുറിപ്പ് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടികയെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതിയുണ്ടെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ആർ മഹേഷ് ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും മുതിർന്ന നേതാക്കളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി യുവനേതാക്കളെ കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തണം ജാതിമത താൽപര്യങ്ങൾ നോക്കി ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കരുതെന്നും സി ആർ മഹേഷ് മലപ്പുറം കോട്ടക്കലിൽ പ്രണ
പുതുപ്പറമ്പ് പൊട്ടിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ഷാഹിറാണ് മരിച്ചത് വിഷം കഴിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരം ഷാഹിറിനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് സഹോദരൻ ആക്രമിച്ചത് പെൺകുട്ടിയുടെ ഉപ്പയും സംഘവും ശശി എന്നൊരാൾ ടോർച്ച് കൊണ്ടടിച്ചുവെന്നും പരാതി കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പതിനഞ്ചു പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു ഷാഹിറിനെയും സഹോദരനെയും ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മർദ്ദിച്ചതായാണ് പരാതി ഷാഹിറിനെ കൊന്നതാണെന്ന് ഉമ്മയുടെ ആരോപണം ഷാഹിറിന്റെ വായിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ വിഷമൊഴിച്ചെന്നും ഉമ്മ ആരോപിച്ചു ചെന്ന ഐ ഐ ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി ജീവൻ ഒടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ട സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച ബന്ധുക്കൾ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു മരണകാരണം ഒരു അധ്യാപകനാണെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുണ്ട് മകൾ ജീവൻ ഒടുക്കിയത് അധ്യാപകന്റെ മാനസിക പീഡനം മൂലമെന്നും പിതാവ് ലത്തി ചെന്നൈ ഐ ഐ ടിയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസ് കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ലെന്ന് പിതാവ് വകുപ്പ് മേധാവിയായ സുദർശൻ പത്മനാഭന്റെ പേരാണ് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുള്ളത് ഈ അധ്യാപകൻ മതവിവേചനം കാണിച്ചിരുന്നുവെന്നും പിതാവ് ലത്തി പന്തിരാങ്കാവ് യു എ പി എ കേസിൽ പോലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നൽകി ചോദ്യം ചെയ്യലിനും തെളിവെടുപ്പിനുമായി അലൻ ഷുഹൈബിനെയും താഹ ഫസലിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിക്കാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ നാളെ പരിഗണിക്കും അലന്റെയും താഹയുടെയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് മഞ്ചുകണ്ടി സംഭവത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന കുറിപ്പ് ലഭിച്ചുവെന്ന് പോലീസ് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് കോഡ് ഭാഷയിലെ കുറിപ്പുകളും മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല രേഖകളും താഹയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് ഭരണഘടന ലഭിച്ചുവെന്നും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ അലന്റെയും താഹയുടെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം സ്ഥിരീകരിച്ച് സി പി എം ജനറൽ ബോഡി യോഗങ്ങൾ പാർട്ടി അംഗങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് വീഴ്ചയാണെന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിതല ജനറൽ ബോഡി യോഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അലനും താഹയ്ക്കും എതിരായ നടപടി സൌത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ച ശേഷമേ ഉണ്ടാവൂ മഞ്ചുകണ്ടി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മരണത്തിനുണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് ഹൈക്കോടതി കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പോലീസിന് പങ്കുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കണം പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാം മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസിന് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും ഹൈക്കോടതി അട്ടപ്പാടിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റുവാങ്ങും ഇതിനായി മണിവാസകത്തിന്റെയും കാർത്തിയുടെയും ബന്ധുക്കൾ നാളെ തൃശൂരിലെത്തും കാർത്തിയുടെ സംസ്കാരം തൃശൂരിലാണ് നടക്കുക മണിവാസകത്തിന്റെ മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഏറ്റുമുട്ടലിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി മരണകാരണവും അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷണം തുടർന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഉണ്ടാകില്ല മഞ്ചുകാണ്ടി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട യുവതി കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി അജിതയാണെന്ന് പോലീസ് മധുര ലോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മാവോയിസ്റ്റായ അജിതയുടെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി തമിഴ്നാട്ടിൽ പിടിയിലായ മാവോയിസ്റ്റ് ദീപക്കിന്റെ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത് മൂന്ന് വർഷമായി പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവർ കേരളത്തിലുണ്ട് നിലമ്പൂരിലും അട്ടപ്പാടിയിലും മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ദീപക് അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള പോലീസ് ഡാറ്റാ സെന്റർ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ ഡി ജി പിയുടെ വിവാദ ഉത്തരവ് പാസ്പോർട്ട് അപേക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മാണത്തിനാണ് വിശദീകരണം നിർണായക വിവരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ കൈവശം എത്തും ഡാറ്റാ സെന്റർ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് ഡാറ്റ നൽകുന്നത് സുരക്ഷാ ഭീഷണി നടപടി സർക്കാർ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല കേരള പോലീസിനെ സി പി എം പോഷക സംഘടനയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയും ഡി ജി പിയും മാറ്റുന്നുവെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഡാറ്റാബേസ് കൈമാറിയത് ദേശ സുരക്ഷയ്ക്ക് പോലും ഭീഷണിയാകും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി
സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ നിയന്ത്രണം പോലീസിന് തന്നെയാകും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊരാളുങ്കലിന് ലഭിക്കുന്നത് ഗുണനിലവാരമുള്ളതുകൊണ്ട് ടെൻഡർ നടപടികൾ സുതാര്യമാണെന്നും ഊരാളുങ്കൽ സിഇഒ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് ഒരു സഹായം എങ്ങനെ നൽകാമെന്നല്ല എങ്ങനെ നൽകാതിരിക്കാമെന്ന സാഡിസ്റ്റ് മനോഭാവമാണ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ചതല്ല സാധാരണക്കാരെ അവഗണിക്കുകയല്ല ആദരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അപകടത്തിൽ മരിച്ച അഫീൽ ജോൺസന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി പണം നിക്ഷേപിച്ചത് അച്ഛൻ ജോൺസൺ ജോർജിന്റെ പേരിൽ മൂന്നിലവ് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ അഫീൽ മരിച്ചത് പാലായിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ പള്ളിത്തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഗവർണറെ കണ്ട ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ പരമാധ്യക്ഷൻ ബസേലിയോസ് പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക ബാബ പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി കാതോലിക ബാബു പള്ളിത്തർക്ക വിഷയത്തിൽ ഗവർണർ ഇടപെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വക്താവ് ഫാദർ എബ്രഹാം കോനാൾ കാര്യങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി വിധി വിശദീകരിച്ചെന്നും ഗവർണറെ കണ്ട ശേഷം ഫാദർ എബ്രഹാം കോനാട്ട് പറഞ്ഞു അയോധ്യ വിധിയെക്കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് സങ്കുചിത മനോഭാവമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് എ പി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പൊറുക്കില്ല അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസിക്കും വിമർശനം ഒവൈസിക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ട് ബാങ്ക് ആണ് ആ നിലപാട് ലീഗ് സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് പബ്ബുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആലോചനയില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം പബ്ബുകൾ തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തെ മദ്യത്തിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാനാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിയമസഭയിൽ ഇന്നും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് കിഫ്ബിയിലെയും കിയാലിലെയും ഓഡിറ്റിംഗ് വിഷയത്തിലാണ് അനുമതി തേടിയത് സി എ ജി നിർദ്ദേശ ജനറൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും ഇക്കാര്യം നിയമസഭ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി കിയാലിൽ സി എ ജി ഓഡിറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നത് സ്വജന പക്ഷപാതത്തിനും അഴിമതിക്കും വേണ്ടിയാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ആരോപണം കിഫ്ബിയിൽ എല്ലാത്തരം പരിശോധനകളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി തോമസ് ഐസൺ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സി എ ജിയോട് കിഫ്ബി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും തോമസ് ഐസകിന് വിമർശനം ഓഡിറ്റ് നിയമം പതിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം എല്ലാത്തരം പരിശോധനകൾക്കും സി എ ജിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് തോമസ് ഐസൺ ഏത് കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ സി എ ജിക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് കത്തയച്ചു കത്തിന് മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ധനമന്ത്രി ഒന്നും മറയ്ക്കാനില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഓഡിറ്റ് അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സി എ ജി എന്തിനാണ് മൂന്ന് തവണ സർക്കാരിന് കത്തയച്ചതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കത്തുകൾക്ക് കിഫ്ബി വിശദമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോമസ് ഐസക്ക് സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി സ്പീക്കർക്കെതിരെ സഭയുടെ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ചോദ്യോത്തരവും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസും രണ്ടും രണ്ടാണെന്നും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കരുതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യം സ്പീക്കർ പറയരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സ്പീക്കറുടേത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വാദഗതി ഉന്നയിക്കും മുൻപേ സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകി ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധം ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രതിപക്ഷ വിമർശനം നിർഭാഗ്യകരം നോട്ടീസിന് അടിയന്തര പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോട്ടീസിന് ആധാരമായ വിഷയത്തിൽ ധനമന്ത്രി നേരത്തെ മറുപടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെന്നും സ്പീക്കർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കിഫ്ബി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഫണ്ട് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസൺ എങ്ങനെ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പ്രളയത്തിന് ശേഷം നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ക്വാറികൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്ന് മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലകളുടെ ഒരു കിലോമീറ്റർ വരെ ഖനനത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രത്തിന് നൽകി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പാട്ടഭൂമിയിലെ ഖനനാനുമതി ന്യായീകരിച്ചും വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ
കൂലിത്തല്ലുകാരെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെയും കൊണ്ട് ഇനി ശബരിമലയിൽ വരരുതെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എയോട് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അയോധ്യ വിധി സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ശബരിമല വിധിയും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം നല്ല ബുദ്ധി വരുത്താൻ അയ്യപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെന്ന് കടകംപള്ളി ശബരിമലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നിരീശ്വരവാദികളും മാവോയിസ്റ്റുകളും തീവ്രവാദി സ്വഭാവമുള്ളവരുമാണെന്ന് ഒ രാജഗോപാൽ എം എൽ എ ആധ്യാത്മിക നവോത്ഥാനം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഭൗതിക നിരീശ്വരവാദ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഓർക്കണമെന്നും ഒ രാജഗോപാൽ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാലും സി പി എം പ്രവർത്തകനായിരിക്കുമെന്ന് എ പത്മകുമാർ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം ചേരുമെന്നത് തെറ്റായ പ്രചാരണം സർക്കാരുമായി തനക്ക് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് ഒരു തവണ കൂടി തുടരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് വർഷം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമെന്നത് സർക്കാരിന്റെ നയമാണെന്നും പത്മകുമാർ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ശബരിമലയിലും പരിസരത്തും കർശന സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തും ഇതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ചുമതല എ ഡി ജി പി ഷേഖ് ദർവേഷ് സാഹിബിനായിരിക്കും സന്നിധാനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടന കാലം അഞ്ച് ഘട്ടമായി തിരിച്ചാണ് സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എരുമേലിയിൽ നാല് ഘട്ടമായും സുരക്ഷ നവംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഐ ജി രാഹുൽ ആർ നായരാണ് സന്നിധാനത്തെ പോലീസ് കൺട്രോൾ മരട് ഫ്ളാറ്റ് കേസിൽ മുൻ പഞ്ചായത്ത് ക്ലാർക്ക് ജയറാം നായിക് നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതി തള്ളി അനധികൃത നിർമ്മാണത്തിന് കൂട്ടുനിന്നതിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ജയറാമിനെ പ്രതി ചേർത്തി സി പി എമ്മിന്റെ കെ ശ്രീകുമാർ പുതിയ തിരുവനന്തപുരം മേയർ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എം ആർ ഗോപനെ ഏഴ് വോട്ടുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചാണ് കെ ശ്രീകുമാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നഗരത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു ശ്രീകുമാറിന്റെ മുന്നേറ്റം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി അനിൽകുമാറിനെയും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എം ആർ ഗോപനെയും തോൽപ്പിച്ച് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടുകൾ നേടിയ ഡി അനിൽകുമാർ പുറത്തായി രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി എം ആർ ഗോപൻ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വോട്ടും ശ്രീകുമാർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വോട്ടും നേടി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ ടി ജെ വിനോദ് രാജിവെച്ച് ഒഴിവിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യു ഡി എഫിന് അഗ്നിപരീക്ഷയാണെന്ന് വിലയിരുത്തൽ കെ ജെ ആന്റണി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ റോഡുകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ നടപടി ആയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിളിച്ചു വരുത്തുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നിർദ്ദേശം കോർപ്പറേഷനും ജി സി ഡി എയ്ക്കും റോഡിന്റെ തകർച്ച എല്ലാവർക്കും നാണക്കേടാണെന്ന് കോടതിയുടെ വാക്കാൽ പരാമർശം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പദ്ധതിക്ക് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനകം അന്തിമ രൂപരേഖയാകും തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ അനന്തയുടെ അതേ മാതൃകയിലാകും കൊച്ചിയിലെ പദ്ധതി കൊച്ചി നഗരത്തിലെ കനാലുകളും ഓടകളും ഉൾപ്പെട്ട ജലനിർഗമന മാർഗങ്ങളുടെ വിശദമായ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലി പുരോഗമിക്കുന്നതായി ജില്ലാ കളക്ടർ തേവര പേരണ്ടൂർ കനാലിലേക്ക് ഖരമാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുക്കുന്നതും നിരോധിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദി സർക്കാരാണെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കരാർ വ്യവസ്ഥകളുടെ പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കരാറുകാരന്റെ ചെലവിൽ നടത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമം കൺസൾട്ടന്റായി വന്ന ഇ ശ്രീധരന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് നിർമ്മാണ ചുമതല നൽകിയത് ശരിയല്ല ലോ ടെസ്റ്റ് നടത്തി പാലത്തിന്റെ ബലം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്നും ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാജ്ഭവൻ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താറുമാറാക്കിയെന്ന് ചെന്നിത്തല ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തി നാലമ്പലത്തിനകത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നാണ് പിസ്റ്റളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒൻപത് മില്ലിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയത് ഉപയോഗിച്ച വെടിയുണ്ടയാണിതെന്നും പോലീസ് ഫയറിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഭക്തൻ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചതാകാമെന്നും അധികൃതർ ഒരു മാസമായി പ്രവർത്തിക്കാതെ കിടന്ന കോട്ടയം
പാലക്കാട് മങ്കറിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് ഇറക്കുന്നതിനിടെ അപകടം രണ്ട് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു മങ്കര സ്വദേശികളായ ശ്രീധരൻ വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ആലപ്പുഴ നങ്ങ്യാർകുളങ്ങരയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു അപകടം മരിച്ചത് കരുനാഗപ്പള്ളി തൊടിയൂർ മണൽ നജീബിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യയാണ് കുടുംബം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് അലിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂവാഹിയിൽ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ അപകടം രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക് കെട്ടിടത്തിനടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയവരെ നാട്ടുകാരും മറ്റു തൊഴിലാളികളും ചേർന്ന് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ശേഷമുള്ള പമ്പിംഗ് തുടങ്ങി പരിശോധനയിൽ പൈപ്പുകൾക്ക് തകരാറില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി ഉച്ചയോടെ നഗരത്തിലും എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തുമെന്നും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു ആലപ്പുഴയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സി പി ഐ വിവാദം കൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ ദാഹം മാറില്ല മന്ത്രിമാർ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് ടി ജെ ആഞ്ചലോസ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർക്ക് നേരെയും രൂക്ഷ വിമർശനം ജീവനക്കാർ അഴിമതി അന്വേഷിക്കുന്നത് കുറുക്കൻ കോഴിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നതുപോലെ പ്രശ്നമുള്ള മേഖലയിലെ പൈപ്പുകൾ തിടുക്കത്തിൽ മാറ്റുന്നത് തെളിവ് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടവരുത്തുമെന്നും സി പി ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വം കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റ് കല്ലുത്താൻ കടവിലേക്ക് മാറ്റാൻ നീക്കം പഴം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റ് മാറ്റുന്നതിൽ വ്യാപാരികൾ ആശങ്കയിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരെയായിരിക്കും മാറ്റം ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുക മാർക്കറ്റിലുള്ളത് അഞ്ഞൂറിലധികം തൊഴിലാളികൾ അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിനായി സി പി എം സി പി ഐ തർക്കം സി പി ഐ അംഗങ്ങൾ സ്ഥാനങ്ങൾ രാജിവെച്ചു മുന്നണി മര്യാദ പാലിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യത്തോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് സി പി ഐ നേതാക്കൾ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വിട്ടു നൽകണമെന്നും ആവശ്യം മുനിസിപ്പൽ കണ്ടിജൻസി ജീവനക്കാരെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി നിയമിക്കണമെന്ന് കേരള മുനിസിപ്പൽ വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായംകുളം നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ധർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ജോലിക്കയറ്റം അനുവദിക്കുക എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും സൌജന്യ ചികിത്സ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയവയും ആവശ്യം സമൃദ്ധി ക്യാമ്പയിന് ചവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി മടപ്പള്ളി വാർഡിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ലളിത വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചവറ ഉപജില്ലാ കലോത്സവം തുടരുന്നു പന്മന മലയിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ഒൻപത് വേദികളിലായി നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾക്ക് നാളെ സമാപനമാകും ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം കലാപ്രതിഭകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് ഒറ്റമുറിക്കൂരയിൽ നിന്ന് ശിവാനിക്കും കുടുംബത്തിനും മോചനം ശിവാനിക്ക് അടച്ചുറപ്പുള്ള വീടൊരുക്കിയത് പി കെ ബഷീർ എം എൽ എയും സുമനസുകൾ അംഗപരിമിതർക്കായി പ്രത്യേകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വീൽ ചെയർ നിർമ്മിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മഞ്ചേരി ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മുഹമ്മദ് ഫൈസലും മുഹമ്മദ് സിയാദുമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി ചലിപ്പിക്കാവുന്ന വീൽ ചെയർ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്കൃതത്തിന് വിവിധ തലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ ദേശീയ സെമിനാർ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സെമിനാറിൽ സംസ്കൃത ഗവേഷകർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് നയിക്കും സൌത്ത് ഏഷ്യ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യസായാനം പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കാപ്പാടും ചോമ്പാലയിലുമാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇടുക്കി ശാന്തൻപാറ റിജോഷിന്റെ മകൾ ജുവാനയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു ശാന്തമ്പാറ ഇടവകപ്പള്ളിയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി വസീമിന്റെയും റിജോഷിന്റെ ഭാര്യ ലിജിയുടെയും നില മെച്ചപ്പെട്ടതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ചെങ്ങന്നൂർ വെൺമണി പാറച്ചന്തയിൽ വൃദ്ധദമ്പതികളെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ എ പി ചെറിയാനെ സ്റ്റോർ മുറിയിലും ഭാര്യ ലില്ലിയെ അടുക്കളയ്ക്ക് സമീപവും വെട്ടേറ്റു മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടിതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പോലീസ് കസ്റ്റഡി പ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുടെ ഫോട്ടോ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു കാസർഗോഡ് ബേടകത്ത് ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു മൃതദേഹം വിദഗ്ധ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി വീട്ടിലെ കുളിമുറിയിലാണ് പന്ത്രണ്ടുകാരി ആദിത്യയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പാലക
ബി എസ് എൻ എൽ കരാർ തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ മനോവിഷമത്തിലായിരുന്നു അനിൽകുമാറെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ തേടി അന്വേഷണ സംഘം ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘവുമായുള്ള ചർച്ച നിർണായക വഴിത്തിരിവായെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ജോളിയെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കും ഷാജു പിതാവ് സക്കറിയാസ് എന്നിവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് പോക്സോ കേസുകൾ കേസുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ഈ വർഷം ഇതുവരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പോക്സോ കേസുകളാണ് ജില്ലയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്വന്റി ട്വന്റിയിൽ കേരളത്തിന് രണ്ടാം വിജയം മണിപ്പൂരിനെ എഴുപത്തിയഞ്ച് റൺസിന് തോൽപ്പിച്ചു നൂറ്റി അൻപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ മണിപ്പൂർ ഇരുപത് ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് എഴുപത്തിനാല് റൺസ് നാല് വിക്കറ്റ് എടുത്ത എസ് മിഥുൻ വിജയശില്പി ബാറ്റിംഗിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് റൺസ് എടുത്ത സച്ചിൻ ബേബി ടോപ് സ്കോറർ സഞ്ജു സാംസൺ പന്ത്രണ്ട് റൺസ് എടുത്ത് പുറത്തായി അറുപത്തിമൂന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കം കണ്ണൂരിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു മാങ്ങാട്ടുപറമ്പ് സർവകലാശാല സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ഈ മാസം പതിനാറ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയാണ് കായികമേള സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റന്നാൾ സൂചന സിനിമാ ബന്ദ് സമരം അധിക വിനോദ നികുതി പിൻവലിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സിനിമാ ചിത്രീകരണവും പ്രദർശനവും നിർത്തിവെക്കാൻ തീരുമാനം സി പി ഐ നേതാവ് പന്നന്റെ വീന്ദ്രനും ആദിവാസി സമര നേതാവ് സി കെ ജാനുവും സിനിമയിൽ ദമ്പതികളായെത്തുന്നു രാജൻ കുട്ടുവൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പസീന എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും അഭിനയിക്കുന്നത് മകന്റെ മിശ്രവിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പതിനേഴിന് തുടർന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ അയോധ്യയിൽ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ ട്രസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്നാവശ്യം ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ച് രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകി ഖോരക്പൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മഹന്ത എന്ന നിലയിലാണ് യോഗിയെ ട്രസ്റ്റ് അധ്യക്ഷനാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും രാമജന്മഭൂമി ന്യാസ് ഫീസ് വർധന വടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു നാളെ മുതൽ ക്യാമ്പസിന് നാല് കവാടങ്ങൾ ഉപരോധിച്ച് സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇന്ന് അവധി ദിനമായതിനാൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായില്ല ഹോസ്റ്റൽ മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ പത്ത് ദിവസത്തിലേറെ തുടർന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമരമാണ് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് വൈസ് ചാൻസലർ ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകും വരെ സമരം തുടരാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം ഇന്നലെ സർവകലാശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോലീസും വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ നില ഗുരുതരമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ശ്വാസകോശാണുബാധയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെയാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് മുംബൈ ബ്രീഷ് ക്യാൻഡി ഹോ